。喂，郭总监，我到楼下了，没有耽误面试吧？好，我马上上来。朱小姐，这么巧，好久不见。巧吗？你好像不应该出现在这儿。给你个建议，离我远点儿。你不用这么抵触我。如果我们有同样的目标，在一家公司也不是坏事。听不懂是吧？我是坑蒙拐骗也好，饿死街头也罢，都跟你没有关系。你就带着你那个小白脸和了不起的简历，有多远躲多远，明白吗？实话告诉你，早在大学时期到现在。我就一直期待何礼勋来一场你死我活的较量。这场较量的结果，一定会非常的惨烈。就算李群再做错了什么，至少他对你一直是真心相待。你还是和以前一样，不给任何人机会，永远无条件的站在李群那边。相比大学四年到现在，他带给我的痛苦和折磨，这一刀还远远不够。你赢不了他的。三年前，我就已经在等这一刻了。我要的不是钱，也不是一家公司，我要的是尊严。失去的，他都得还回来。早啊！这都几点了，当小姐，能不能有点时间观念？你是第一天来上班，就不能提前一点熟悉熟悉公司情况吗？哎呀，老张，你少说两句吧。好不容易招来人了，赶紧分配工作，这还好多活没干呢。那万一董总来了怎么办？就是，也是哈、啊，就是。先介绍一下大概的工作。哟、哦，你不来我都忘了公司还有这号人了。<笑>呃，咱们公司的这个工位有的是啊，想坐哪儿自己挑。呃，先给你们具体介绍一下公司的大概环境吧。啊，首先介绍三位元老级员工。首先是我，我叫张放，一个集公司财务总监、人事总监和运营总监于一身的程序员。呃，所以公司大大小小的事儿啊，以后都得过我的手。然后这位，主要的技术骨干，叫赵腾，是公司的技术总监，主要负责游戏的策划、测试之类的。然后那位。干啥啥不行，呃，所以我也不知道他具体干啥的，叫郭世杰。这位他自己说是美术总监，负责公司的原画呀、UI 啊、三 D 啊、扫地啊、拖地啊、取快递啊，总之就是个弟弟。那不顺便做个程序员？那倒是想，我我除了这个不会，我啥都会。早行早上了啊！最后就是里边办公室里的啊，叫董总，董总。董总，董总这个人，等他来了，你们见着自己慢慢品就知道了啊。呃，这样，赵腾，你先去给他俩一人装一台电脑。赵腾，装电脑，不是装听不见，是装电脑。电脑在哪儿啊？我来吧。你们里边还教这个呢？是啊，哼，不错哦，过来吧。咋的？刚才是不是啥玩意儿叫我？你人家让你装电脑，你能不能老友好一点啊？人新来的同事
不是吧？不到五分钟，中央一台电脑，真神奇啊！不是你以前就这个吗？哼！三年前我就装过这个型号，没想到三年以后还装一模一样的。这不是公司给你白用的电脑，这能用就不错了，不耽误你干活。还真能亮啊！哎，你别摘手套啊，还有一台呢，你把它再装上。跟我没关系，他的我不装。不是什么路子？你俩不是绑定一起来的关系户吗？我自己会。上车吧。不了，我自己走。那你小心啊。注意。对不起，我没那么严重，你不用跟我说对不起、啊。我从小就是这种性格啊，喜欢跟自己较劲，吃药可以缓解焦虑，你不用那么在意。以前的事情。我也欠你一句对不起。李寻，高建宏有一句话说的对，一个人是爬不了山的。你不能低头，我不允许。嗯，李寻，李寻，给你介绍一下。朱组长的朋友，知名画家田修竹，著名的。认识。那你现在一个人在这生闷气，那你怎么不去问问他，到底有没有跟那个画家在一块儿？我问他，嗯，你让我问他这些。怎么办、啊？谁啊？先生，你帮我开一下门吧。哦，好。来了。谁啊？没人。